ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஷ்மயா குடல் இன்றைக்கி வந்து என்னோட மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ நைன் தேர்ட்டி ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்திரிச்சதுனால குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணிவிட்டு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி சாண்ட்விச் வந்து செய்ய போகிறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சதுனால வந்து இந்த மாதிரி செய்ய முடிஞ்சது அப்படி இல்லைன்னா ஒன்று இட்லி தோசை உப்புமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாக எந்திரிச்சதுனால சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி ஒரே ஒரு பூண்டு அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து நல்லா நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்க போகிறேன் இந்த சாண்ட்விச் வந்து எப்படி நான் செய்வேன்னா சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லாமல் வந்து நம்ம தோசைக்கல்லே வந்து சூப்பராக செய்யலாங்க அது தனியாக வந்து ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த க்ரீன் சட்னி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது நல்லா அரைச்சிட்டு அது நம்ம எடுக்கிறப்ப மட்டும் கைப்படாமல் ஸ்பூனால் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் எப்பப்போ உங்களுக்கு சாண்ட்விச் சாப்பிட்ணும்னு தோண்டோ இல்லை கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடியே இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே வந்து இது கை கொடுக்கும் நம்மளும் வந்து ஒரு ரெண்டு வெரைட்டி இல்லை மூணு வச்சா மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இந்த சாண்ட்விச் ஸோ அதுக்காக அந்த க்ரீன் சட்னிக்காக இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வந்து நான் பேஸ்ட் மாதிரி இதை ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ தேவையான உப்பும் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சேர்த்துடுங்க சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ரொம்பலாம் செய்யலை இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவையான சட்னி தான் வந்து நான் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ வந்து இப்போ க்ரீன் சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ சாண்ட்விச்சில் வந்து ஸ்டஃபிங்காக வைக்கிறதுக்கு நான் எனக்கு கேரட் குடமிளகாய் தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கேரட்டை வந்து அந்த ஸ்கின் மட்டும் பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பீலராலே நம்ம வந்து கட் பண்ணோம் அதை பீல் பண்ணோன்னா நல்ல ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தின்னான ஒரு ஸ்லைசஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி குடமிளகாயும் ரொம்ப தின்னாக வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வந்து நல்லா மெல்லிஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து சாண்ட்விச் ப்ரெட்டில் நீங்கள் செய்கிறப்ப தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மல் ப்ரெட் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் ப்ரெட்டை எடுத்து உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஒரு சைடு வந்து க்ரீன் சட்னி போட்டுக்கலாம் ஒரு சைடு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தேன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த சைடு வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷீட் வந்து நான் கட் பண்ணி இதில் வந்து போட போகிறேன் ஏன்னா ப்ரெட் வந்து அந்தளவுக்கு பெருசு கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து அதே மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு வந்து நான் சாண்ட்விச் மேக்கர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல தோசைக்கல்லில் தான் வந்து செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பட்டர் இல்லைன்னா ஆயில் உங்களோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தோசைக்கல்லில் வந்து ஊற்றிட்டு மேலே நம்ம சப்பாத்தி கட்டை வைக்க போகிறேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக எது இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் மட்டும் தடவி யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டாமல் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து மேலே இடிக்கல் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக வச்சுருப்போம் வீட்டில் அதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வந்து அது எல்லாமே எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து எப்படி நம்ம சாண்ட்விச் மேக்கரில் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி எல்லாமே குக் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ளேம் மட்டும் கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஸோ அது குக் ஆகிறதுக்குள்ளே அடுத்த சாண்ட்விச் வந்து நான் ரெடி பண்ணிடுறேன் இப்போ பாப்பாவுக்கு கொடுக்கறதுனால ஒரு சைடு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து சேர்த்துட்டேன் ஹஸ்பண்ட்க்கு அந்தளவுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து பிடிக்காது ஸோ அதனால் ரெண்டு சைடுமே வந்து க்ரீன் சட்னி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் க்ரீன் சட்னி வந்து காரமாக இருந்தால் கூட நல்லா நம்ம சூடோட உஸ் அப்படின்னு சவுண்டு போட்டு சாப்பிடுவோம் அதுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கேரட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு எப்படி சாண்ட்விச் மேக்கரில் எப்படி எந்த அளவுக்கு வேகமோ அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து செய்யாமல் இருப்பாங்க ஸோ ஈஸியாக இருக்கிற பொருளை வச்சு ரொம்ப அழகாக செய்யலாங்க நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்து லஞ்சு வந்து செய்ய
கருவேப்பிலை எல்லாமே தாளிச்சுட்டு வெங்காயமும் போட்டு தாளிச்சுட்டு அது மேலேயே வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு எல்லாமே நல்லா வதக்கிக்கிறேன் மேலேயே வந்து தக்காளியும் போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு வந்து மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா கிச்சன் கிங் மசாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது அது ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லாமே சேர்த்த மசாலா ஸோ நீங்கள் பொரியல் கூட்டு குருமா எல்லாத்துக்குமே போடலாம் அந்த மசாலா அது கொஞ்சம் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கொஞ்சோண்டு மிளகாய் தூள் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் எல்லாமே இன்றைக்கி நான் வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து முளைக்கட்டி வச்சுருக்கோம்ல பச்சை பயிறு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் அந்த பச்சை வாசம் வந்து நல்லா போக வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இது வந்து நம்ம அரிசி கழுவுவோம்ல அந்த கைனி தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அது சேர்க்குறப்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சாம்பார் புளிக்குழம்பு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தண்ணிக்கு பதில் அந்த தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அது நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா தேங்காய் ஜீரகம் ரெண்டும் வந்து நல்லா மையை அரைச்சி அதையும் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா பச்சை முளைக்கட்டிய பச்சை பயிர் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும் வெண்டக்காய் பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நார்மலாக நம்ம எப்போதும் செய்கிற மாதிரி தான் அதனால தான் அதை வந்து தனியாக காமிக்கல இப்போ வந்து அந்த முளைக்கட்டிய பச்சை பயிர் குழம்பு இருக்குல்ல அதுவும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதையும் வந்து இறக்கி வச்சுட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு பக்கத்தில் வந்து நான் சாதம் வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து லைட்டாக கொத்தமல்லி தூவி அதை இறக்கி வச்சுட்டோன்னா இந்த லன்ச் வேலை எல்லாமே வந்து முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி வந்து நான் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சதுனால எனக்கு நிறைய டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன்ல ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு லஞ்சுக்கு வந்து வெள்ளரிக்காய் ஆப்பிள் மாங்காய் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் கேரட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு சாலட் மாதிரி செஞ்சு இதை வந்து நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் வந்து வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீக்லி வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சமைக்காத ஒரு சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் குறையும் குறைஞ்சவங்களுக்கு வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் நான் வெயிட் லாஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரெ ரெசிபீஸ்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு வீடியோவாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வெயிட் லாஸ் வீடியோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து அதை போடாமல் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் டிலே பண்ணுறேன்னே நினைக்காதீங்க பர்ஃபெக்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து போடாமல் வச்சுருக்கேன் ஸோ மேலே வந்து இந்துப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் சால்ட் ஹிமாலயன் சால்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து மேலே போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஜீரகத்தூள் இல்லைனா மிளகுத்தூள் ரெண்டுமே சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல அந்த காரம் உப்பு அதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுதான் என்னோட லஞ்ச் இதையும் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிடுறேன் ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்றப்ப தான் இந்த உப்பெல்லாம் போட்டேன் இல்லைன்னா தண்ணி விட்டா மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் பட் உங்களுக்கு வந்து இதை முன்னாடியே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு லெமன் வந்து பிழிஞ்சு ஊற்றிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ என்னோட ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டு பாப்பாவையும் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தாச்சு நான் வந்து இப்போ சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ரொட்டீனில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி குர்த்தீஸ்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீனில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக தான் இந்த பார்ட்டை அதுக்கப்புறமா இதை நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த குர்த்தீஸ்லாம் காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃபேவரட்டான ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிக் பாஸ் தான் அது வந்து என்னோடய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு முத நாள் நைட் வந்து பார்க்கல அப்படின்னா மார்னிங் போட ஆஃப்டர்நூன் போடுவாங்கல்ல டுவெல் டு ஒன் அதை வந்து பார்ப்பேன் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு எபிசோட் கூட நான் மிஸ் பண்ணதே இல்லை ஸோ நீங்கள் உங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து பிக் பாஸ் வந்து ஃபேவரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து ஸ்கிரிப்டாக இல்லை வந்து உண்மையாக அதெல்லாம் இல்லை ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்பவே அது என்டர்டைனிங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் பார்ப்பேன் நீங்களும் பார்ப்பீங்கன்னா அதை என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் தான் இது வந்து பிளாக் கலரில் கிரே பிங்க் கோல்டு இந்த மாதிரி பிரிண்டட் ஒர்க் பண்ண ஒரு காட்டன் டாப்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோர் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் நான் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வாங்கினேன் எனக்கு மெட்டீரியல் வந்து அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை ஸோ அதனால் அது குரூப்போட டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் நான் ஷேர் பண்ணலை ஓகே ஃபோர் ஃபோர் நைன்ட்டி நைனுக்கு ஓகே ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் மெட்டீரியல் ரொம்ப தின்னாக இருந்தது ஸோ வாஷ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல அது வாஷ் பண்ணி நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அந்த
டைம் இல்லை ப்ராப்பராக வந்து எனக்கு டயட்டை வந்து அதை பிளான் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் ஆப் நான் முன்னாடி சொன்னல அங்கேயே வாங்கினது தான் இதுவும் வந்து பார்க்க நல்லா இருந்தது டிசைன்ஸ் ஓகே எல்லாமே ஓகே இது வந்து நீ லென்த் கிடையாது கொஞ்சம் லென்த்தாகவே இருக்கும் பேக் சைட் ஃபுல்லுமே பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி ஃப்ளவர் வச்சு ஒரு டிசைனாக இதுவும் வந்து ஃபோர் நைன்டி தான் பிரிண்டர் டிசைன் தான் மெட்டீரியல் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இல்லை அதனால தான் வந்து இந்த டீட்டெயிலும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கல அந்த பிளாக் க்ரீன் காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது வந்து ஒரு ஆலிவ் க்ரீன் மாதிரி இருந்தது அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது மெகா மார்ட்டில் வாங்கினேன் இது ஃபோர் நைன்டி நைனுக்குள்ளே தான் வாங்கினேன் சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ரேயான் மெட்டீரியலில் இருக்கிறது ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜரி மாதிரி த்ரெட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து நீ லென்த் தான் ரொம்ப ரொம்ப போட்டோனே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ இதுவும் வந்து அந்த ப்ரைஸ்க்கு ஓகே தான் இது வந்து டபுள் எக்ஸ்எல்ல வாங்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் லூஸாகவே இருந்தது நான் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி அதை போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட டென்ஷன் ஃப்ரீ மார்னிங் ரொட்டீன்கா ஏன்னா காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் நம்மளால் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் பர்சனலாக நமக்கும் நம்மளால் கேர் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதனால் காலையில் எழுந்திரிக்கிறத எப்போதுமே நம்ம ரொட்டீனாக வச்சுட்டோம்னா ஒரு டென்ஷன் இல்லாத ஒரு மார்னிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ